வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் நிறைய அம்மாக்கள் வந்து என்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன மாதிரி கதைகள் அஸ்வினுக்கு சொல்லி தருவீங்க ஆயிஷா சொல்லி தருவீங்க என்ன மாதிரி புக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க என்ன மாதிரி ஸ்டோரி புக்ஸ் படிப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் குழந்தைய நீங்கள் மயக்கணும் உங்களுக்கு ரொம்ப அடிமையாக்கணும் அன்பில் அப்படியே உங்கள் குழந்தைய கட்டி போகணும்னு நினச்சா உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல வேண்டிய ஸ்டோரி நான் என் ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு சொன்ன ஸ்டோரி அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்த கதை உங்கள் குழந்தை இருபது வயசு ஆகட்டும் இருபத்தஞ்சு வயசு கூட ஆகட்டும் பதினஞ்சு வயசுல இருக்கட்டும் என்ன வயசு இருந்தாலும் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் குழந்தை வயி அந்த விஷயத்த கேட்க எல்லாமே நாம் கூட ஆசைப்படும் நம்ம அது வந்து நீங்கள் சொல்லி பாருங்க நீங்கள் நிஜமாவே என்னை ரொம்ப கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுவீங்க இந்த விஷயத்துக்கு இந்த இந்த ஒரு விஷயம் நான் பதிவு பண்ணதுக்கு அஸ்வின்க்கு நான் எப்பயுமே சொல்ற கதை வந்து நீ அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போது எனக்கிட்ட சாமி டெய்லி வந்து சொல் நீங்க என்னவா உங்க குழந்தை ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுவா தான் பேசணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது மீறி ஒரு விஷயம் இருக்கு குழந்தைக்கு ஒரு இன்னசென்ஸ் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நீ வந்துட்டு உலகத்திலேயே ஒரு புத்திசாலியான ஒரு குழந்தை வேணும் அந்த குழந்தை அறிவா இருக்கணும் ஞானத்தோடு இருக்கணும் நீண்ட ஆயுளோட இருக்கணும் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும் நான் ப்ரே பண்ணிட்டே இருப்பேன் அப்ப வந்து ஒரு நாள் நீ வந்து பிறந்த அப்ப வந்து வானத்துல அவன் நைட் செவன் தேர்ட்டி த்ரீக்கு பிறந்தா அப்ப வந்து வானத்துல நிறைய நட்சத்திரங்கள் வந்துச்சு நான் எனக்கு வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது இவன் வந்து பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆகி வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் வந்துச்சா கேட்டுட்டு இருந்தான் இப்போ அவனுக்கு பத்து வயசு ஆச்சு அப்போ கேட்டால் அம்மா நான் நைட் செவன் தேர்ட்டி த்ரீக்கு தானே பிறந்தேன் அப்போ எப்படினாலும் நட்சத்திரங்கள் வானத்தில் இருக்கும் தானே அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்டு சிரிச்சுக்கிட்டான் ஒரு ஏஜ் வரும்போது நம்ம சொல்லிட்டு ஸ்டோரியோட இது வந்து காமெடியாக குழந்தைங்க நம்மளை அந்த இன்னசென்ஸில் தெரிஞ்சுக்கும் போது கூட தப்பாக நினைக்காத அளவுக்கு ரொம்ப அபத்தமாக இல்லாமல் ரிலவெண்ட்டான ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து சப்போஸ் மார்னிங் பிறந்திருந்தா நீ பிறக்கும் வானத்துல சூரியன் இருந்தது வானத்துல நிறைய பறவைகள் பறந்துட்டு இருந்துச்சு நிறைய மேகம்லாம் பயங்கர அழகா ஃபார்மா இருந்துச்சு அந்த டைம்ல பிறந்துச்சு நீங்க சொல்லலாம் நான் நைட்டுனால வானத்துல நிறைய நட்சத்திரங்கள் வந்தது நிலா வந்துச்சு உலகத்திலேயே ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு பையன் பிறக்க போறான் அந்த குழந்தை எப்படி இருப்பான் அவன் வந்து ரொம்ப நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவான் உழைப்பான் அவன் நேர்மையா இருப்பான் அவனுக்கு போய் சொல்லவே தெரியாது மித்தவங்க திங்ஸ் அவன் எடுக்க மாட்டான் டெய்லி நைட்டு இந்த ஸ்டோரி சொல்லி முடிக்காம நான் தூங்கினதே இல்லை அப்ப அஸ்வின் வந்துட்டு அவன் ரொம்ப இன்னசென்ட் மித்தவங்க சந்தோஷப்படுத்தணும் நிறைய காமெடி எல்லாம் பண்ணுவான் அவன் வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுவான் அப்படிலாம் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் வீட்டு ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போனா எனக்கு சம்டைம்ஸ் எனக்கே ஷையா ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு கோமாலையாவே மாறும் கிங்க முங்க மிங்க முங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு பார்த்தா ஸ்ட்ரிப்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் என்ன அஸ்வின் நீ இப்படி இவ்வளவு பிஹேவ் பண்ற அப்படின்னு கூட நம்மளுக்கு தோணும் மனசுக்குள்ள பட் அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது நான் அவனுக்கு வந்து நீ வந்து மித்த குழந்தைங்களை சிரிக்க வைக்கணும்ன்றதுக்காக நீ கோமாலையா கூட மாறிடுங்க அப்போ அவன் அதை அவன் நம்புறான் நான் வந்து மித்த குழந்தைங்களை என்டர்டைன் பண்ணும் மித்த குழந்தைங்களை சிரிக்கணும் மித்த குழந்தைங்களை என்டர்டைன் பண்ணும் சிரிக்க வைக்கணும்னு தன்னை ரொம்ப தாழ்த்திக்கிட்டாதான் அந்த குணம் வரும் அப்ப அவனை தாழ்த்திக்க எப்ப அவனுக்கு தெரியுதோ அப்ப அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா மித்தவங்க குழந்தை மனசுல இடம் பிடிக்கிறான் அஸ்வின் இருந்தா சுத்தி அத்தனை குழந்தைங்க அவனு அஸ்வின் அண்ணா அஸ்வின் அண்ணா ரொம்ப உருவாங்க ஈவன் டோர்னமெண்ட்ஸ் மேட்சஸ் பண்ண கூட அங்க இருக்கிற குட்டி குழந்தைங்களோட மண்ணில் விளையாடிட்டு இருக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லி பத்து வயசு ஆதிரி எல்லா பசங்க சீரியஸா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது சொப்புசாம வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அந்த இன்னசென்ஸ் நீங்க அவன் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து இப்ப சிங்கப்பில் வின் பண்ணது கூட இடுப்பில் தூக்கி வச்சப்ப அவன் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கதை அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்த கதை சொல்லுங்க அப்ப எல்லாரும் என்னை பாத்துருச்சாங்க அந்த இன்னசென்ஸ் வந்து அவனுக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா பதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி நான் சொன்ன கதை வந்து அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்த கதை அப்ப நீ நீ வந்து உன்னைய தாழ்த்திக்கலாம் பசங்க இந்த வயசுல ப்ரெஸ்டீஜ் பாக்குறாங்க ஸ்டேட்டஸ் பாக்குறாங்க எப்ப ஒரு கதை விளையாண்டா கூட நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டு குழந்தைங்களை சேர்த்து விளையாண்டா கூட மோஸ்ட்லி நான் தான் குயினா இருப்பேன் நான் தான் பிரின்ஸா இருப்பேன் நான் தான் பிரின்சஸா இருப்பேன் அந்த ஜோக்கர் ரோல சூஸ் பண்றதே இல்லை மித்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் சந்தோஷப்படுத்துறது தான் நம்மளோட ஹாப்பினஸ் சீரியஸாவே எனக்கு நிறைய டைம் வந்து நம்ம அஸ்வினை ரொம்ப மிஸ்கைட் பண்ணிட்டோமோ ஏன் அவன் எப்ப பார்த்தாலும் கிங்க மிங்க மிங்கி மிங்கி வாங்கி அப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ரிப்டா பிஹேவ் பண்ணும் போது நான் ஆனா கண்டுக்க மாட்டேன் பட் மனசுக்குள்ள நம்ம அவனை ரொம்ப கோமாலி ஆக்கிறோமோனு சொல்லிட்டு பட் அதனால அவனுக்கு ஈகோவே இருக்காது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனை
டெய்லி நான் கேலண்டர் கிழிக்கும் போது அந்த டே என்ன டேவோ அதை பற்றி பேசுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கிறிஸ்து பிறந்த நாள் எப்படி பிறந்தாங்க ஜெருசலேம் நாட்டில் என்ன நடந்துச்சு பெத்லஹேம் நாட்டில் என்ன நடந்தது எப்படி வந்து அவங்க பேரி மாதா ஜோசப் தாத்தா வந்து அந்த மாட்டு தொழுவத்தில் இருந்தாங்க ராஜாக்கள் இந்த மாதிரி சொல்வேன் இப்போது கிருஷ்ண ஜெயந்தினா கிருஷ்ணன் பற்றி சொல்வேன் ரம்ஜான்னா ரம்ஜான் பற்றி சொல்வேன் நாற்பது நாள் நோன்பட முக்கியத்துவம் சொல்வேன் அப்புறம் எங்கள் ஊர் சைட் பானியம்பாடி திருப்பத்தூர் நான் ஆச்சு என்னோடய நேட்டிவ் அங்கே வந்துட்டு மில்லாடி நம்பிக்கையில் நான் சின்ன வயசு அப்போ வரப்போ போகும்போது அப்படியே சாட்டையில் அடிச்சு பிளட்டாக உடம்புல பார்த்து நான் ரொம்ப பயந்து ரெண்டு நாள் தூங்காமலாம் இருந்திருக்கேன் அப்போது அது எதுனால அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெயின் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம பிளேசஸ் ட்ராவல் பண்ணுவோம் அங்கே விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம் அதெல்லாம் அந்த டைமில் சொல்லுவேன் இப்போ நான் பேப்பர் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதுரையில் சித்திரை திருவிழா அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா ரெண்டு விதமாக சொல்வேன் ஒரு கதைகளை ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு கதையை எப்படி ரெண்டு ஆங்கிளில் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து ம மதுரையில் வந்துட்டு இதில் ஆக்சுவலி நீங்கள் குழந்தைங்களை கண்டிப்பாக டூர் கூட்டிகிட்டு வரும்போது இந்த மூணு இதையும் விசிட் பண்ணிப்போங்க அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற கதையை கோரிலேட் பண்ணிக்கலாம் கள்ளழகர் அந்த கோயிலில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அறுபடை வீட்டில் ஒன்று ஒரு வீடு வந்து பழமுதிர்ச்சோலை அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஹனுமன் தீர்த்தம் ஹனுமன் தீர்த்தத்தில் நம்ம நடந்து வந்து பழமுதிர்ச்சோலை வரும் இல்லையா நான் வந்துட்டு ஏற்கனவே இந்த குழந்தையிலேருந்து இந்த கதையை சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அந்த ஸ்பாட்டை கூட்டிகிட்டு போவேன் எப்படின்னா மண்டுக முனிவர்னு ஒரு முனிவர் இருந்தாரு அவர் ஹனுமன் தீர்த்தத்துல குளிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்ப வந்து துர்வாச முனிவர் அந்த வழியில நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது நம்மள இந்த மண்டுக முனிவர் வந்து பார்த்துட்டு மரியாதை கொடுக்கல துர்வாச முனிவர் ரொம்ப கோவக்காரர் எப்ப பார்த்தாலும் அவருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும் எதுக்கு எடுத்தாலும் அவர் கோவப்பட்டு எல்லாத்துக்கும் சாபம் கொடுத்துருவார் அப்ப வந்து இந்த மண்டுக முனிவர் வந்து நம்மள பாக்கலன்ட்டு கோவத்துல வந்து நீ வந்து தவளையா போ அப்படின்னு சபிச்சிடுவார் உடனே அவர் சொல்லுவார் நான் உங்களை பார்க்கவே இல்லை நான் பார்க்காததுனால இது என்னோட தவறு கிடையாது அப்போ நீங்கள் எப்படி நான் சபிக்கல எனக்கு சாப விமோக்ஷனம் கொடுங்க யார் ஒருத்தவங்க சாபம் கொடுத்துட்டாலும் அந்த சாபம் விமோக்ஷனம் தரணும் அப்போ சாப விமோக்ஷனம் கொடுங்கன்னு சொன்னோடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு சரி நீ வந்துட்டு போய் வைகை ஆற்றுல நாராயண நாமம் சொல்லிட்டே வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு நாள் கல்லழகர் வந்து ஆற்றுல இறங்குவார் அவர் பாதம் பட்டு நீங்கள் வந்துட்டு திருப்பியும் உங்களுக்கு பழைய இது வரும் சாப விமோக்ஷனம் கிடைச்சிடும் சொல்லுவாங்க <laughs> அவன் நீங்கள் திருமலை நாயக்கர் மகால் கொடுத்து போனால் கூட அந்த மன்னர் பற்றி சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லலாம் அப்போ அந்த திருமலை நாயக்கர் மன்னர் என்ன பண்ணார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்த்தணும் ஒரு திருவிழாவும் கொண்டாடணும் அந்த டைமில் பீப்புள்ஸ்க்கு ஒரு ஹாலிடே டைம் இருக்கணும் எல்லா மக்களும் யுனைட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மீனாட்சி திருக்கல்யாணம்னு ஒரு விஷயத்த வந்து மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் அவங்க மேரேஜ் அவர் தான் வந்து இது ஒரு விழாவாகவே அனௌன்ஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்துட்டு அந்த அரக்கனை வந்து மீனாட்சி அம்மன் கொள்வாங்க ஒரு நாள் நைட்டு சேவல் குவிடு நாரதர் வந்துட்டு அந்த கதை நீங்கள் எப்படி இந்த கதையை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் எங்கே படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எடுத்தால் நீங்கள் வந்து எந்த கதைனாலும் இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்க மதுரையில் சித்திரை திருவிழா அப்படின்னு படிச்சிங்கன்னா சித்திரை திருவிழா டபிள்யூ ஐ கே ஐ விக்கி அப்படின்னு போட்டு இன் தமிழ்ல டைப் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்ட்டாக படிக்க தெரியணும் தெரிய வேணாம் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை நீங்கள் தமிழ்னு போட்டால் எல்லா புராண கதைகளும் தமிழில் வரும் கூகுளில் இந்த இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து எது எந்த பெண் இப்போ ஆண்டாள் விக்கி இன் தமிழ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா தமிழில் வந்துடும் அதை நீங்கள் முதல்ல படிச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் பொது டைம் கிடைக்கும் படிச்சுட்டு ஒரு கதையே எட்டு வயசு ஒன்பது வயசு குழந்தை கூட அந்த ஒரு கதையை இன் டீட்டெயில் விவரிக்கணும் விவரிக்கும் போது நீங்கள் இப்போ பழமுது சோலைன்னு சொன்னால் அறுபடை வீடுகள் இருந்துச்சு அந்த அறுபடை வீடுகள் முருகரில் ஒன் ஆஃப் த வீடு வந்து பழமுது சோலை பழமுது சோலை என்ன அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல கூட்டிகிட்டு போகணும் அங்கே நிறைய நவாப்பழம் மரங்கள்லாம் இருக்கும் குரங்கள்லாம் இருக்கும் நீங்கள் இது எல்லா கதையும் தரவா சொல்லிட்டு ஒரு தடவை டூர் கூட்டிகிட்டு போங்க அந்த பிளேஸ்க்கு அப்போ நான் அம்மா சொன்னல இதான் ஹனுமன் தீர்த்தம் இங்கே தான் அவர் குளிச்சிட்டு இருந்தாரா இது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியாது பட் இட் வாஸ் அ ஸ்டோரி அப்போ அங்கே நடந்துச்சு இது குழந்தை அந்த ஏஜ் வரும்போது அதை எப்படின்னா நினச்சிக்கிட்டோம் அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் சொல்ல பழமுது சோலை இருந்தது அங்கே அவ யார் இருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப வந்துட்டு நான் தான் ஜீனியஸ் புத்திசாலின்னு இருந்தாங்க அப்போ முருகர் வந்துட்டு
சரி நீ சுடாத படமே பறிச்சு போடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் அவர் உடனே மரத்து குழுக்குனாராம் நிறைய படங்கள் கீழே விழுந்துச்சான் கீழே விழுந்து ஒரு பழத்தை எடுத்து மண்ணா இருக்கே அந்த பாட்டி ஃபுன்னு ஊதுனாங்களாம் ஊதுனோட என்ன பாட்டி பழம் சுடுதா ஊதுறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் உடனே அந்த பாட்டி வந்து ஓகே நம்ம தலைகணத்துல இருந்தோம் இந்த பையன் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டோரி அப்ப நம்ம படிச்சோன்ற ஆணவத்துல இருக்க கூடாது இந்த மாதிரி நான் அந்த விஷயங்கள் நிறைய ஒரு லிங்க் ஒரு லிங்க் பிடிக்கணும் அப்படியே லிங்க் பிடிச்சு இப்போ கல்லெழுகர் வந்து ஆத்துல இறங்குறாருன்னு சொல்லும் போதே நீங்க வந்து ஆண்டாள் பத்தி சொல்லிடணும் ஆண்டாள் வந்து ஸ்ரீவெல்லி புத்தூர்ல இருந்தாங்க மார்கழி மாசம்னா அந்த ஆண்டாள் கதைகளை சொல்லிட்டு நீங்க வந்து சொல்லணும் ஆறு இடத்துல இருந்து ஆண்டாளுக்கு வந்து மாலை வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு மதுரை கல்லழகத்துல இருந்து வருது ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து வருது திருப்பதியில இருந்து வந்து இந்த மாதிரி ஆறு இடங்கத்துல இருந்து மாதாக்கு வந்து மா சாரி மாதான்னு சொல்லுறேன் இவங்களுக்கு வந்து ஆண்டாளுக்கு வந்து மாலை வரும் அவங்க சுடி கொடுத்த மலர் கூடி அப்படி ஒவ்வொன்னு சொல்லும் போது ஒரு கதையை எடுத்துக்கணும் அந்த ஒரு கதையை ஒரு டென் டேஸ் சொல்லணும் அப்புறம் அந்த கதை லிங்க் வச்சிடணும் அப்புறம் அதுக்கு ரிலேட்டடா நான் அப்ப சொன்னல கல்லழகர்னு இவர் வந்து பெருமாளோட ஒரு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி லிங்க் போயிட்டே இருக்கணும் இது வந்து எல்லா குழந்தைங்களும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது நீங்க சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடங்களுக்கு நீங்க கூட்டிட்டு போறீங்க கூட்டிட்டு போன அப்புறம் பத்து வயசு கிட்ட எட்டு வயசு ஏழு வயசு ஒன்பது வயசு இருக்கும் போது நீங்க இதுல இருக்கிற பிக்சர் புக்ஸ் இங்கெல்லாம் கிடைச்சிச்சுன்னா கலெக்ட் பண்ணி அதை வாங்கி பிள்ளைங்களா அவங்கள அப்புறம் ரீட் பண்ண சொல்லணும் எடுத்தவுடனே பிள்ளைங்களுக்கு ரீடிங் ஹேபிட் புக்ஸ் வரவே வராது நீங்க எடுத்தோடனே நிறைய கதை புக் வாங்கி நீங்க படிச்சு அவங்க படிச்சு அவங்க சொல்லி அதெல்லாம் நடக்காது நீங்க ஒரு விஷயத்த முதல்ல அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி அப்பதான் போரிங்கா இருக்காது எடுத்தோடனே கதை படிக்கும் போது நாலு லைன் படிச்சோடனே போர் அடிக்குது மூடி வச்சிருவாங்க நீங்க அந்த கதை ஏற்கனவே சொல்லி அந்த இடங்கள் விசிட் பண்ணி இது பண்ணும்போது அதுல வர்ணனையோட வரும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு ஆர்வம் இருக்கும் அடுத்து இதுதான் வரப்போகுது இதுதான் வரப்போகுதுன்னு குழந்தைங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் படிப்பாங்க நம்ம வந்துட்டு சில ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் தான் ஒரு மூவி வந்தா த்ரில்லிங்கா இருக்கணும் ஸ்டோரி தெரியக்கூடாது அடுத்தடுத்து அதுல நம்ம படத்துல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ சஸ்பென்ஸ் இருக்கும் சொல்லிட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதுன்றது குழந்தைங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மிமிக்ரி டேலண்ட் அவங்களுக்கு ரெசிப் லொகேஷன் நிறைய விஷயம் மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆனாதான் திருப்பி அவங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க புரிஞ்சாதான் அது பிடிக்கும் ஆல்பர்ட் டென்ஷன் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இஃப் யூ வாண்ட் யூர் சைல்ட் டு பி ஜீனியஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு ஃபேரி டேல்ஸ் கதைகள் சொல்லுங்கள் உங்கள் குழந்தை புத்திசாலி ஆகணும் கற்பனை சக்தி வளரணும் உங்கள் குழந்தையோட கற்பனை திறன் வளரணும் நீங்கள் நிறைய ஃபேரி டேல்ஸ் கதைகள் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் சொல்லுவேன் உங்கள் குழந்தைங்க ரொம்ப புத்திசாலியாக வரணும் அவங்களோட கற்பனை சக்தி வளரணும் அவங்க நிறைய அறிவாளிகளாக வரணும்னா நீங்கள் நம்மளோட தமிழ் புராணங்கள் நிறைய கதைகள் நம்மளோட இலக்கணங்கள் இலக்கியங்கள் நம்மளோட சிலப்பதிகாரம்லேருந்து ராமாயணம்லேருந்து நம்மளோட கதைகள் நிறைய சொல்லுங்க மகாபாரதம் வரைக்கும் அப்பதான் அந்த குழந்தைங்களோட கற்பனை சக்தி கூடும் இப்ப நான் நிறைய தடவை பாகுபலி டேரக்டர் அவங்கள பார்த்து கூட நிறைய தடவை இம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கேன் அவரோட படம் அந்த மாவீரன் ஈ வச்சு ஒரு படம் எடுத்தாங்க அந்த பாகுபலி ஒன் டூ எடுத்தாங்க அவங்க எடுத்தப்ப அவங்களோட சின்ன வயசு பருவம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்ப நிச்சயமா இப்ப அடுத்து மகாபாரதம் கூட நான் எடுக்க போற படமான்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப அவரோட குழந்தை பருவம் அப்படி எப்படி இருந்திருக்கும் நிச்சயமா அவர் நிறைய இந்த மாதிரி கதைகள் அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய இந்த மாதிரி புக்ஸ் படிச்சிருப்பாரு அதனாலதான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவருக்கு ஆர்வமும் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எப்படி அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும் எப்படி அந்த அந்த அது ஒரு விஷயத்தோட நாட்டம் வந்திருக்கும் அப்படின்ற தேடல் எனக்கு இருந்துட்டே இருந்தது அப்ப நீங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய சொல்லி தரணும் அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க பேசும்போது என்ன நடக்கும் என்ன மாதிரி ஆகும் அப்படின்னா நிறைய இப்போ கேரக்டர்ஸ் மண்டுக முனிவர் துர்வாச முனிவர் கல்லழகர் இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் நேம் படிக்கிறாங்கல்ல இதோட எவிடன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் எவ்வளோ வளருது அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கு என் கிட்ட ஒரு ப்ரூஃப் நீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷாக் ஆகி சர்ப்ரைஸ் ஆகி எல்லாரும் ஆச்சரியமாயிருவீங்க ப்ளீஸ் வெயிட் அண்டில் சண்டே நான் சண்டே உங்களுக்கு முடிஞ்சா சண்டே ஆர் மண்டே முடிஞ்சா அந்த சர்ப்ரைஸை உங்களுக்கு ரிவீல் பண்றேன் நிச்சயமா நீங்க எல்லாம் ஷாக் ஆயிருவீங்க இது எல்லா குழந்தைங்களாலையும் பண்ண முடியும் எல்லா குழந்தைங்களையும் இது பண்ணுவாங்க ப்ளீஸ் ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் வெயிட் அண்டில் சண்டே நன்றி